இன்றைய தினத்தில் பல்வேறு செய்திகளை விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மக்களை பாதுகாக்கவே ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு எதிராக அரசு சட்டம் இயற்றியுள்ளது ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்திற்கு எதிராக நிறுவனங்கள் தொடுத்த வழக்குகளில் நீதிபதிகள் கருத்து திருச்சியில் ஒரு நம்பர் லாட்டரி விற்றதாக நான்கு பேர் கைது புதிய தலைமுறையின் கள ஆய்வின் போது தலை தெரிக்க தப்பியோடியவர்களை காவல்துறை பிடித்தது அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அதிகாரிகள் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் விழுப்புரத்தில் அரசு திட்டப் பணிகள் குறித்த கள ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையுடன் எந்த தகராறும் இல்லை என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி நிதியமைச்சர் பேசியதாக ஆடியோ வெளியான விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மவுனம் காப்பது ஏன் என்றும் கேள்வி புதுச்சேரியில் அரசு துறையில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு இரண்டு மணி நேரம் வேலை குறைப்பு வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை அமல்படுத்தும் திட்டத்திற்கு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஒப்புதல் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று இரவு டெல்லி செல்கிறார் கிண்டி பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க குடியரசுத் தலைவருக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் முன்னூற்று அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய முதலீட்டு ஆவணங்கள் பறிமுதல் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி நடந்த சோதனை குறித்து விவரங்களை வெளியிட்டது அமலாக்கத்துறை கேரளாவின் வாழையாற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றிச் சென்ற லாரி விபத்தில் சிக்கியது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறியதால் பொதுமக்கள் அச்சம் மேட்டூர் அணை திட்டமிட்டபடி ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதி திறக்கப்படும் தஞ்சையில் தூர்வாரும் பணிகளை ஆய்வு செய்த பிறகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி தமிழகத்தில் வரும் ஐந்து நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழைக்கு வாய்ப்பு முப்பது மற்றும் ஒன்றாம் தேதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் கணிப்பு விழுப்புரத்தில் வங்கிப் பணம் நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாயுடன் தலைமறைவான காசாளர் கைது மக்கள் பணத்தில் ஆன்லைனில் ரம்மி விளையாடி இருபது லட்சம் ரூபாய் வரை தோற்றது விசாரணையில் அம்பலம் தமிழகத்தில் உள்ள சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் மே ஒன்றாம் தேதி விண்ணப்பம் அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் மே ஒன்பதாம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு கர்நாடக தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளராக மனு தாக்கல் செய்த ஓ பி எஸ் தரப்பு ஆதரவாளர் குமார் மீது வழக்கு பதிவு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தவறான தகவல் அளித்ததாக நடவடிக்கை காங்கிரஸ் என்றாலே ஊழல் பொய் வாக்குறுதி என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி விமர்சனம் கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி ஐம்பது லட்சம் தொண்டர்கள் மத்தியில் பேச்சு தென்காசியில் தனுஷின் கேப்டன் மில்லர் படப்பிடிப்பிற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி நிறுத்தப்பட்டிருந்த படப்பிடிப்பு நாளை மீண்டும் தொடங்குகிறது முன்னாள்
முன்னணி நிறுவன நூடுல்ஸால் புற்றுநோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியாவில் விற்கப்படும் நூடுல்ஸ் குறித்து அதிர்ச்சி தகவல் ஐ பி எல் தொடரில் ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதலில் பந்து வீச்சு ஆறாவது வெற்றியை பெற்று புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் தொடர தோனியின் படை முனைப்பு ஹைதராபாத் அணி வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஐ பி எல் போட்டியிலிருந்து விலகல் காயம் காரணமாக விலகியதாக தகவல் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையுடன் எந்த தகராறும் இல்லை என்றும் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் ஆடியோ விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டியளித்துள்ளார் ஈரோடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் தொடர்ந்தது அது தொடர்ந்து கொண்டுதான் எங்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் எந்த வித தகராறும் கிடையாது டெல்லி சென்ற அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா இருவரையும் சந்தித்து பேசினார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களும் உடனிருந்தனர் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி சம்பிரதாய முறைப்படி அமித்ஷாவையும் ஜே பி நட்டாவையும் சந்தித்து பேசியதாக தெரிவித்தார் மேலும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடர்வதாக குறிப்பிட்டார் பாரதிய ஜனதா கூட்டணியோடு அங்கம் வைத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் மூலம் தொடர்ந்தது ஈரோடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் தொடர்ந்தது அது தொடர்ந்து கொண்டுதான் கடந்த சில வாரங்களாக அரசியல் களத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் எதிரெதிர் கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தனர் ஆனால் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடனான சந்திப்பிற்கு பிறகு இணக்கமான கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்கள் சொல்லுற கேள்வி தவறான கேள்வி எங்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் அண்ணாமலைக்கும் எந்த வித தகராறும் கிடையாது அடிப்படையில்லை <laughs> ஒரு தன்மையோடு கேட்டால் பரவாயில்ல கேள்வியிலேயே ஒரு உள்நோக்கத்தோடு கேள்வி கேட்டால் நாங்கள் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் எங்களுடைய 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 நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்விக்கு நாங்கள் பதில் செய்கிறோம் எங்களுடைய கருத்துப்படி அவர்கள் வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்காக தவறான கேள்வி கேட்கின்றார்கள் இதை ஒரு பெரிதுபடுத்தி விமர்சனம் பண்ண வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற விதமாகத்தான் அருள் கூர்ந்து அவரை பற்றி கேட்கிறார்கள் என்று சொல்லி இதில் என்ன தவறு இருக்குது தொடர்ந்து பேசிய அவர் தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆடியோ விவகாரம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் வலியுறுத்தியதாக தெரிவித்தார் இது மிக மிக ஆபத்தானது முப்பதாயிரம் கோடி இரண்டு ஆண்டுகளில் இப்படி ஊழல் செய்திருக்கிறார்களா இல்லையா இவர் பேசிய பேச்சு இல்லை என்று சொல்கிறார் இதையெல்லாம் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசாங்கம் என்ன ஒரு நிதியமைச்சரே சொல்லியிருக்கார் சாதாரணமாக அல்ல மத்திய அமைச்சர் கூட சொல்லியிருக்கிறோம் நேற்றைய தினம் பேசுகின்ற பொழுது கூட அவருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அவரும் அந்த ஆடியோ செய்தியெல்லாம் பார்த்தா சொல்லியிருக்காரு ஆகவே ஆகவே இதையெல்லாம் உரிய முறையிலே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இந்த உண்மைத்தன்மையா இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கருத்தை அவர் வலியுறுத்தி சந்திப்பின் போது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அதிமுக தலைமை வகிக்கும் என முடிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு ஒராண்டு இருக்கும் நிலையில் முன்கூட்டியே தொகுதிகளை இறுதி செய்ய அதிமுக பாஜக இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுள்ளது 
தொகுதிகளை இறுதி செய்தால் தேர்தல் பணிகளை தொடங்க ஏதுவாக அமையும் என்றும் பாஜக தெரிவித்துள்ளது அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்த பிறகு அவர் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா ஆகியோரை சந்தித்துள்ளார் கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ள இரண்டு கட்சிகளும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான தொகுதிகளை முடிவு செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தையையும் தொடங்கியுள்ளன கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது ஏற்பட்ட தொகுதி பங்கீட்டு குழப்பங்களை தவிர்க்க முன்கூட்டியே தொகுதிகளை முடிவு செய்தால் தேர்தல் பணிகளை தொடங்க ஏதுவாக இருக்கும் என பேசப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கடந்த தேர்தலில் பாஜகவிற்கு அதிமுக கூட்டணியில் ஐந்து தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு ஒன்பது தொகுதிகள் வரை பாஜக எதிர்பார்ப்பதாக தெரிகிறது அவ்வாறு பாஜக விரும்பும் தொகுதிகளாக தென்சென்னை கோவை நீலகிரி ஈரோடு கன்னியாகுமரி நெல்லை வேலூர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகியவை உள்ளன அதிமுகவுடனான கூட்டணியை உறுதி செய்ய நேரடியாக பாஜக தலைமையை முயற்சி மேற்கொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணாமலை இடையே சமாதானம் செய்துள்ளதால் அவர்களின் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்ப்பதில் அதிமுகவிற்கு தயக்கம் இருக்காது என்றே சொல்லப்படுகிறது இதற்காக கர்நாடக தேர்தலிலே மிகவும் வேலை பழுவோடு இருந்தவரையும் அவசரமாக டெல்லிக்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் எனவே அண்ணாமலை இல்லாமல் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கூட்டணி இல்லை அதே போல எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லாமல் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கூட்டணி இல்லை அதாவது அண்ணாமலை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய இருவரையும் ஒரே தட்டில் தான் வைத்து அமித் ஷா பார்த்திருக்கிறார் பொது எதிரியை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பழைய தீரிதான் இதற்கு காரணம் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான விருப்பத்தை பாஜக தெரிவித்திருக்கும் நிலையில் அதிமுக உடனடியாக இவ்விஷயத்தில் முடிவெடுக்குமா என்பதை கவனிக்க வேண்டியுள்ளதாக பத்திரிகையாளர்கள் கூறுகின்றனர் அண்ணாமலை மீது ஒரு புகார் கொடுப்பதற்காகத்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சென்றார் அதில் வந்து அவர் வெற்றி பெற்றாரா இல்லையா அதுதான் முக்கியம் அவரை கூப்பிட்டு ஆஃப் பண்ணுங்க அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து எதிராக பேசுறாரு எங்களோட ஊழல் பட்டியலும் வெளியிடுவோம் சொல்றாரு இதெல்லாம் எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார் ஸோ இது வந்து ஒரு வகையில் எடப்பாடிக்கு ஒரு வெற்றி மற்றபடி இந்த தொகுதி எண்ணிக்கை எந்தெந்த தொகுதி இதெல்லாம் உடனே முடிவு செய்ய வேண்டிய கால சூழ்நிலை இப்போது வரவில்லை கூட்டணி தொடர்பான குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவாகி இருக்கும் நிலையில் தொகுதிகளை ஒதுக்கும்படி பாஜக அதிமுகவிடம் கேட்டிருப்பதன் மூலம் தமிழகத்தில் அதிமுக தலைமையில்தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியா என்ற கேள்விக்கும் பதில் கிடைத்துள்ளது புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் ஸ்டாலின் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசியதாக இணையத்தில் வெளியான ஆடியோவால் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதற்கு அமைச்சர் விளக்கம் அளித்துவிட்ட நிலையில் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் ஆடியோவை சித்தரிப்பது சாத்தியமா என்பதை பார்க்கலாம் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு பாதுகாப்பு மென்பொருள் திரைப்பட துறைகளில் ஒரு குரலை பதிவு செய்து வேறு ஒரு குரலாக மாற்றுவது இரண்டு வெவ்வேறு குரல்களை இணைப்பது போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் பேசும் நபர்களின் குரல் பேசும் வாணி உச்சரிப்பு போன்றவற்றை கொண்டு போலி உரையாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டன எனினும் அவற்றை வேறொரு மென்பொருள் மூலம் கண்டறிய தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தது ஆனால் தற்போது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவால் குரல் மாற்றும் தொழில்நுட்பம் அபரிவிதமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது செயற்கை நுண்ணறிவில் உள்ள மிட் ஜேர்னி எனும் மின்கருவியை கொண்டு ஒருவரது குரலை மாற்றுவது சாத்தியம் என்கிறார் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் நரேந்திரன் குரல் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய நபரின் ஆடியோ தரவுகளை அதிக அளவு செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் கொடுத்து துல்லியமாக குரல் மாற்றம் செய்ய முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது இதற்கு உதாரணமாக மாற்றம் செய்யப்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு புகைப்படங்களையும் காண்பித்தார் நரேந்திரன் ஏஐ மாடல்ஸ்க்கு தேவையானது வாய்ஸ் டேட்டா இப்ப நான் எப்படி பேசுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்வளவு எவ்வளவு அந்த டேட்டாக்கு நம்ம வந்து அந்த மாடல்ஸ்க்கு நம்ம வந்து டேட்டா கொடுக்கணுமோ அது எல்லாமே அதை லேர்ன் பண்ண
ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த வாய்ஸ் மாடல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணிட்டு அவங்க பேசுகிற மாதிரியே அவங்க என்ன ஒரு விஷயத்தை எப்படி பேசுவாங்களோ நம்ம அது நம்ம அதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்டாகவோ இப்போ இவர் இது மாதிரி பேசினா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நம்ம அதை கொடுக்கும்போது அதை அதை உள்வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்போது அவராக பேசுனதாக வாய்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்னாக கொடுக்கும் அவுட் புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இது மாதிரியான மாடல்ஸ்லாம் ஏற்கனவே இருக்குது ஸ்பீச் சிந்தசைசஸ் சிந்தசைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வாய்ஸ் சிந்தசைசர் வாய்ஸ் ஃபேக் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ஏஐ ஜெனரேட்டட் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விவகாரத்தில் உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர காவல்துறை தொழில்நுட்ப ரீதியான விசாரணையை தொடங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சரத்துடன் செய்தியாளர் பாலவெற்றிவேல் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் எந்த அளவிற்கு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இரண்டாவது நாளாக விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் விழுப்புரம் கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மூன்று மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் அனைத்து துறை அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் அறிவித்த நிதியை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் திட்டங்களுக்கு செலவிடுவதுதான் திறம்பட்ட நிர்வாகமாகும் என்று கூறிய அவர் அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டங்களை வேகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையிலும் பாராட்டை பெறும் வகையிலும் அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் எல்லா பணிகளும் தரமானதாக முழுமையானதாக நிறைவேற்ற காட்ட வேண்டும் இதனைத்தான் மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாவட்ட நிலை அலுவலகத்திலும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அனைத்து கிராம அண்ணா மதமலை திட்ட பணிகளை வேகப்படுத்துங்கள் வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்ட பணிகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுத்து பணிக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு தாமதமின்றி ஊதியம் வழங்குங்கள் பதினைந்தாவது நிதிக்குழு மானிய பணிகளை விரைவாக முடித்திடவும் ஒவ்வொருத்தேவைகளை விழுப்புரம் கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மூன்றும் விவசாய சார்ந்த மாவட்டம் என்பதால் விவசாயிகள் வளம் பெற அதிகாரிகள் மக்களோடு பழகி அரசின் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தினார் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டம் தொடர்பாக தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இணையவழி சூதாட்ட தடை சட்டத்துக்கு தமிழக அரசின் பதில் மனுவை பெறாமல் இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இணையவழி சூதாட்ட தடை சட்டத்துக்கு எதிராக நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த வழக்கு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி ராஜா நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது ரம்மி உள்ளிட்டவை திறமைக்கான விளையாட்டுகள் என்றும் சூதாட்டம் கிடையாது என்றும் நிறுவனங்கள் வாதிட்டன திறமைக்கான விளையாட்டான ரம்மியை வாய்ப்பிற்கான விளையாட்டாக தமிழக அரசு வேண்டுமென்றே தவறாக உருவகப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தனர் அப்போது தமிழக மக்களை காக்கும் கடமை அரசுக்கு இருக்கிறது என்று தமிழக அரசு தெரிவித்தது மக்களை பாதுகாக்கவே இணையவழி சூதாட்டத்துக்கு எதிராக சட்டம் இயற்றியுள்ளதாக தமிழக அரசு கூறுவதாக நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர் சூதாட்டத்தால் ஏற்படும் மரணங்களை தடுக்க அரசு சட்டம் இயற்றியதில் என்ன தவறு என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் வழக்கு குறித்து ஆறு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை ஜூன் மாதம் இரண்டாவது வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனர் தொடர்வது செய்தி சுருக்கம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் கர்நாடகாவில் ஐம்பது லட்சம் தொண்டர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக மே பத்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதையொட்டி அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பாஜக தொண்டர்கள் ஐம்பது லட்சம் பேருடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறுவது உறுதி என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இரண்டு நாட்களில் கர்நாடகாவில் பரப்புரை மேற்கொள்ள வர இருப்பதாக குறிப்பிட்டு பேசினார்
பிரதமர் மோடி ஒரு நச்சுப்பாம்பு என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே விமர்சித்துள்ளார் கடக் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரை ஒன்றில் பேசுகையில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இதற்கு பாஜக ஐ டி பிரிவு தலைவர் அமித் மால்வியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் மோடியை மரணத்தின் வியாபாரி என சோனியா காந்தி குறிப்பிட்டார் என்றும் அதன் பின்பு நடந்த தேர்தலில் மோடி வெற்றி பெற்றதை நாடே அறியும் என்றும் அமித் மால்வியா குறிப்பிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து கீழ்த்தரமான நிலைக்கு சென்று கொண்டுள்ளதாகவும் மால்வியா தனது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன ஓட்டிகளை காட்டு யானை அச்சுறுத்தியது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியிலிருந்து காட்டு யானைகள் அவ்வப்போது வெளியேறி சாலைகளில் உலா வருகின்றன அந்த வகையில் ஆசனூர் வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய ஒற்றை யானை நெடுஞ்சாலையில் வாகனங்களை வழிமறித்து நின்றது இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தவர்கள் யானையை கடந்து செல்ல முயன்றபோது திடீரென அவர்களை யானை துறக்க முயன்றதால் அவசர அவசரமாக வாகனங்களை திருப்பிக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் முப்பது மற்றும் மே ஒன்றாம் தேதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஐந்து நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி நீலகிரி கோவை ஈரோடு உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களிலும் மே ஒன்றாம் தேதி நீலகிரி கோவை ஈரோடு தேனி உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னை ஐஐடி மாணவர்கள் தற்கொலை சம்பவத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் இனி இதுபோன்ற நிகழ்வு நடக்காமல் இருக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறியுள்ளார் சென்னை கிண்டி ஐஐடி வளாகத்தில் வீணா மற்றும் பிரதாப் சுப்பிரமணியம் டிஜிட்டல் நுண்ணறிவு பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டடக்கலை மையத்தின் சிறப்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் இணைய வழியாக கலந்து கொண்டார் அதேபோல் ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி மற்றும் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி ஐஐடியில் மாணவர்கள் தற்கொலை சம்பவத்தை தடுக்க ஆலோசனை வழங்க குழு அமைத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் நாங்க நிறைய எஃபர்ட்ஸ் நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இப்ப குறிப்பா நீங்க பி ஹாப்பி டாட் ஐஐடிஎம் டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படிங்கிற சைட்ல நாங்க போட்டிருக்கோம் நிறைய டீடைல்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்ப நிறைய மீட்டிங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம் நிறைய கவுன்சிலிங் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுவோட என்ஹெச்ஏட கூப்பிட்டு நிறைய வெல்னஸ் அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸும் கொண்டு வந்திருக்கோம் குறிப்பா நாங்க வந்து கோவிட்ல இருந்து வர வெளியில வர டைம்ல ஒரு சோசியலைசிங் இஷ்யூஸ் இருக்கு சில சில டைப் ஆன பர்சனல் பிளஸ் அகாடமிக் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கிறதுனால இது நடக்கிறது ஒவ்வொரு தடவை இது மாதிரியான ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட் நடக்கிற சமயத்தில் நாங்கள் இன் இன்டர்னல் என்கொயரி கமிட்டியும் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இதுலேருந்து இது நிச்சயமாக அஞ்சு அஞ்சு சூசைடுங்கிறது எங்களுக்கும் பெரிய அடி தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் இதை இதுக்காக சில எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் காயம் காரணமாக ஹைதராபாத் அணி வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஐ பி எல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார் இத்தகவலை ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம் உறுதி செய்துள்ளது இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அணி நிர்வாகம் தசைப்பிடிப்பு காரணமாக ஐ பி எல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் வாஷிங்டன் சுந்தர் பங்கேற்க மாட்டார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது அவர் விரைவில் குணமடைய வாழ்த்துவதாகவும் அணி நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் சூடானிலிருந்து தாயகம் திரும்பிய தமிழர்களை உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க வரவேற்றனர் நாடு திரும்புவோமா என்பதே சந்தேகமாக இருந்ததாக அங்கிருந்து மீண்டு வந்துள்ள தமிழர்கள் தெரிவித்தனர் சூடா நாட்டில் உள்நாட்டு போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் உட்பட முன்னூற்று அறுபது இந்தியர்கள் மத்திய அரசின் ஆபரேஷன் காவேரி மீட்பு பணி மூலம் விமானத்தில் டெல்லி திரும்பினர் அவர்களில் சென்னையைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் அவர்களை உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க வரவேற்றனர் இப்ப வந்து நாங்க இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப உழைச்சா இருக்கு 
ஏன்னா அங்கே தான் வந்து ரெண்டு மிலிட்ரி பேஸும் மெயின் பாயிண்ட் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்த டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பேரும் அது ரொம்ப சண்டை போடுறாங்க அவங்க வந்து சிவிலியன்ஸை வந்து ஹார்ம் பண்ண மாட்டோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க போடுற கன் ஷாட்ஸ் பாம்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தெரிக்கிறதுனால அவங்களுக்கே தெரியாமல் நிறையா பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க இதுதான் நாங்கள் கடைசியாக கொடுது அங்கே இருந்து நாங்கள் இவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்னென்னலாம் சம்பாரிச்சுமோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடைசியில் ஒரே ஒரு துணியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வர்ற அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் இருக்குது நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் இத்தனை டைமில் தனியாக மாட்டிக்கிறேன் சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை கரண்ட் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல ஏதோ சாப்பாடு ஊருக்கா சாப்பாடு தயிர் நாங்கள் அப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் இரண்டு மருத்துவ மாணவர்கள் உட்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் மதுரை விமான நிலையம் சென்றடைந்தனர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள் சொந்த ஊர் திரும்பும் வரை உதவி புரிந்த மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு தெரிவித்தனர் குண்டடிக்கும் துப்பாக்கி சூடுக்கும் பயந்து போய் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு வாரம் எங்களால் வெளி உலகம் வந்த வெளியில் வெளிச்சத்தையே நாங்கள் பார்க்கல வீட்டுக்குள்ளேயுமே கரண்ட்டில் லைட்டு கூட போட முடியல எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே ஆள்றது தான் உள்ளே வந்துடுவாங்களோங்கிற இடத்துல எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு சத்தம் இல்லாமல் எதுவும் அவர்ந்தோம் அப்புறம் தங்கள் பிள்ளைகளின் மருத்துவ படிப்பை தமிழகத்திலேயே தொடர அரசு உதவி வேண்டும் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்தனர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இரவு டெல்லி செல்கிறார் சென்னை கிண்டியில் இருநூற்று முப்பது ரூபாய் கட்ட உள்ள பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மனையை திறந்து வைக்க குடியரசுத் தலைவர் திரு முர்முவை சந்தித்து அழைப்பு விடுக்க முதலமைச்சர் டெல்லி செல்வதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இரவு டெல்லி புற முதலமைச்சர் நாளை குடியரசுத் தலைவர் சந்திக்கிறார் கிண்டி கிங் நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகத்தில் இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் கூடிய பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை கட்டப்பட்டுள்ளது தரைத்தளம் மற்றும் ஆறு மேல்தளங்களுடன் சுமார் ஐம்பத்து ஓராயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் இந்த மருத்துவமனை கட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு இதயம் மற்றும் நெஞ்சக அறுவை சிகிச்சை துறை மூளை நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை துறை இரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை துறை குடல் மற்றும் இறைப்பை அறுவை சிகிச்சை துறை புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை துறை சீரக அறுவை சிகிச்சை துறை உள்ளிட்ட உயிரிழப்பு பிரிவுகள் உள்ளன சென்னை கிண்டி கிங் பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையின் கட்டுமானப் பணிகள் எழுபது விழுக்காடு நிறைவடைந்துள்ளது அங்கு என்னென்ன வசதிகள் இருக்கின்றன என்பதை பார்க்கலாம் தென் சென்னை மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் சென்னை கிண்டி கிங் நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகத்தில் பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான அறிவிப்பு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வெளியிடப்பட்டது இருநூற்று முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நான் புள்ளி ஒன்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டுமான பணிகள் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி இயங்கின ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் கட்டப்படும் இந்த மருத்துவமனை அடித்தளம் சேர்த்து மொத்தம் எட்டு தளங்களை கொண்டு ஏ பி சி என மூன்று தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஏ தொகுதியில் புற நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் நிர்வாக கட்டிடம் பி யில் அறுவை சிகிச்சை வளாகம் மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு ஸ்கயக்க நோய் கண்டறிதல் மற்றும் உள் நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை வழங்கப்பட உள்ளது அடித்தளத்தில் மருந்துகள் சேமிப்பு அறை தரைதளத்தில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு முதல் தளத்தில் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை முதல் இறைப்பை சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை வரை ஒன்பது துறை வார்டுகள் இரண்டாம் தளத்தில் பொது வார்டு அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள் மூன்றாம் தளத்தில் புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை நான்காம் தளத்தில் தனி அறைகள் இரத்த வங்கி ஐந்தாம் தளத்தில் மயக்க மருந்தியல் பிரிவு ஆறாம் தளத்தில் அறுவை சிகிச்சை பிந்தைய வார்டுகள் உள்ளன பத்து அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள் உயர்தர ஆய்வகங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு வசதிகள் பத்து மின் தூக்கிகள் சலவை கூடங்கள் உணவகங்கள் தீ தடுப்பு உபகரணங்கள் என நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டு வரும் மருத்துவமனையின் கட்டுமான பணிகள் வரும் செப்டம்பர் இருபதாம் தேதிக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் பணிகள் ஏறக்குறைய எழுபது விழுக்காடு நிறைவு பெற்று மே பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நிறைவடையும் அளவிற்கு துரிதமாக நடைபெற்று வருவதாக தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை கூறுகிறது இந்த மருத்துவமனைக்கு முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் மு கருணாநிதி பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை என பெயர் சூட்ட அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஜோஷ்வாவுடன் செய்தியாளர் சுகன்யா தொடர்வது செய்தி சுருக்கம் இணையதள விளையாட்டுகளை வகைப்படுத்தி அவற்றுக்கு மாறுபட்ட விகிதத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்க பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இணைய விளையாட்டுகள் தற்போது ஒரே தலைப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டு பதினெட்டு விழுக்காடு ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் திறமை அடிப்படையிலானது 
வாய்ப்பு அடிப்படையிலானது என இணைய விளையாட்டுகளை வகைப்படுத்தி வரி விதிப்பது குறித்த தனது கருத்தை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முன் மத்திய நிதியமைச்சகம் சமர்ப்பிக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பரிசீலனைக்கு பின் இது அமலுக்கு வரும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டில் இணைய விளையாட்டுகளின் சந்தை மதிப்பு பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில் இது இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் இருபத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என கேபிஎம்ஜி சந்தை ஆய்வு நிறுவனம் கணித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் வரும் கல்வியாண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் விரைவில் தொடங்க உள்ளது சுயநிதி கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் மே ஒன்றாம் தேதியும் அரசு கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் மே ஒன்பதாம் தேதியும் விநியோகிக்கப்பட உள்ளன விண்ணப்பங்களை ஆன்லைன் மூலம் மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பின்பு உரிய மதிப்பெண் சான்றிதழ்களுடன் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம் என்றும் கல்லூரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகரில் முப்பத்தாறு இருசக்கர வாகனங்கள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன ராஜபாளையத்திற்கருகே பழைய இருசக்கர வாகனங்களை விற்பனை செய்யும் நிலையத்தில் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முப்பத்தாறு இருசக்கர வாகனங்கள் தீக்கிரையாயின இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி வந்த காவல்துறையினர் இருவரை கைது செய்தனர் பழைய இருசக்கர வாகனங்களை விற்பனை செய்து வரும் பழனிகுமார் என்பவரிடம் சந்தானகுமார் என்பவர் இருசக்கர வாகனம் வாங்கியுள்ளார் வாகனம் அடிக்கடி பழுதாவதால் இரண்டு மாதங்கள் தவணை கட்டாமல் இருந்ததாக தெரிகிறது இதனால் இருவருக்குள்ளும் பிரச்சினை ஏற்பட்டதால் சந்தானகுமார் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பழனிகுமாரை தாக்கியதோடு அவரது இருசக்கர வாகன நிலையத்திற்கும் தீ வைத்துள்ளார் இதையடுத்து இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கொத்தமங்கலம் சேந்தன்குடி குளமங்கலம் கிள்ளனூர் உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பலத்த இடி மின்னலோடு மழை பெய்தது தொடர் மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தொடர்ந்து அரை மணி நேரம் பெய்த மழை குளிர்ச்சியான சூழலை ஏற்படுத்தியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி நகரில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்ட நிலையில் லேசான காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்தது முதலில் மிதமாக பெய்ய தொடங்கிய மழை பின்னர் கனமழையாக கொட்டித் தீர்த்தது ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள ஏத்தக்கோவில் மரவப்பட்டி ஜம்புலிபுத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்தது திட்டமிட்டப்படி பன்னிரண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணைக்கப்படும் என்று நீர்த்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் துள்ளார் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் திறக்கப்படும் வாசனதாரர்களும் பகிடத்தக்க வகையில் எங்க பணி இருக்கும் நடப்பு ஐ பி எல் சீசனில் ரன் கொடுக்காமல் பந்து வீசி பேட்ஸ்மேன்களை திணறடிப்பதில் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் கில்லியாக உள்ளனர் அவர்கள் யார் என்று விரிவாக பார்க்கலாம் ஐ போட்டிகள் அறிமுகமான புதிதில் பேட்டிங் செய்ய அணியின் வெற்றிக்கு நூற்று அறுபது முதல் நூற்று எழுபது ரன்கள் போதுமான இலக்காக பார்க்கப்பட்டது நூற்று எண்பத்தி ஐந்து முதல் இருநூறு ரன்கள் இமாலய இலக்காக பார்க்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது இருநூற்று முப்பது ரன்கள் எடுத்தால் கூட அது துரத்தி பிடிக்கக்கூடிய இலக்காக உள்ளது பவுண்டரிகள் சிக்சர்கள் போட்டியின் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டினாலும் ரசிகர்களை பரபரப்பாக இருக்கையின் நுனிக்கு கொண்டு செல் முக்கிய பங்கு வகிப்பது பேட்ஸ்மேன்களை ரன்கள் எடுக்க விடாமல் திணறடிக்க செய்யும் பந்து வீச்சாளர்களின் திறமை நடப்பு சீசனில் பேட்ஸ்மேன்களை திணறடிப்பதில் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் கில்லாடிகளாக உள்ளனர் பெங்களூரு அணியின் முகமது சிராஜ் ஏ போட்டிகளில் நூறு டாட் பால்கள் வீசியுள்ளார் பதினான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ள அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் பதிமூன்று புள்ளி ஏழு ஒன்று ஆகும் அதாவது அவர் தான் வீசியுள்ள ஒவ்வொரு பதினான்கு பந்து ஒரு விக்கெட் எடுத்துள்ளார் 
இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பவர் குஜராத் வீரர் முகமது அவர் ஏழு போட்டிகளில் எண்பத்தெட்டு டாட் பால்கள் வீசியுள்ளார் நடப்பு தொடரில் பத்து விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ள ஷமி சராசரியாக பதினாறு பந்துகளுக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்துள்ளார் இரண்டு மெய்டன் ஓவர்களையும் வீசியுள்ளார் மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பவர் கொல்கத்தாவின் வருண் சக்கரவர்த்தி எட்டு போட்டிகளில் அறுபத்தி ஒன்பது டாட் பால்கள் வீசியுள்ளார் பதிமூன்று விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ள அவர் ஒரு மெய்டன் ஓவரையும் வீசியுள்ளார் நான்காவது இடத்தில் இருப்பவர் ஹைதராபாத்தின் புவனேஸ்வர் குமார் ஏழு போட்டிகளில் அறுபத்தி ஏழு டாட் பால்கள் வீசியுள்ளார் ஆறு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ள அவர் ஒரு மெய்டன் ஓவரையும் வீசியுள்ளார் அடுத்தடுத்த இடங்களில் ட்ரென்போல்ட் அர்ஸ்தீப் சிங் ஆகியோர் உள்ளனர் ராஜஸ்தான் வீரர் ட்ரென்போல்ட் ஆறு போட்டிகளில் அறுபத்தி ஆறு டாட் பால்கள் வீசியுள்ளார் ஒன்பது விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ள அவர் மூன்று மெய்டன் ஓவர்களையும் வீசியுள்ளார் பஞ்சாப் வீரர் அர்ஸ்தீப் சிங் ஏழு போட்டிகளில் அறுபத்தைந்து டாட் பால்கள் வீசியுள்ளார் பதிமூன்று விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார் அர்ஸ்தீப் சிங் இன்றைய தினத்தை தொடர்வது நேர்பட பேசு இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையுடன்